డాక్టర్ గారు నా వయసు అరవై నాలుగు సంవత్సరాలు రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో బైపాస్ సర్జరీ జరిగింది ఎల్వీ డిస్ఫంక్షన్ మోడరేట్ అని వచ్చింది నాకు మళ్లీ ఇప్పుడు ఎల్వీ డిస్ఫంక్షన్ సివియర్ అని వచ్చింది కారణం ఏమై ఉంటుందో తెలియజేయండి అని అడుగుతున్నారు ఈ ప్రశ్నకు డాక్టర్ గారి సమాధానం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం బైపాస్ సర్జరీ చేసే టైంకి అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత ఎంత అర్లీగా మీరు హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు తర్వాత ఎలాంటి హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చింది అంటే దీంట్లో హార్ట్ అటాక్స్ కూడా టైప్స్ ఉంటాయి అంటే యాంటీ వాళ్ళు ఏమైనా అంటే గుండె ఫ్రంట్ భాగం దెబ్బ తినిందా సైడ్ భాగం దెబ్బ తినిందా లేదా పోస్టీరియర్ భాగం దెబ్బ తినిందా అంటే దేనికి యాంటీ వాళ్ళు ఏమైనా లాటర్ వాళ్ళు ఏమైనా పోస్ట్ వాళ్ళు ఏమైనా ఈ విధంగా అంటే గుండె ఏ కండర భాగం దెబ్బ తిందో గమనించి దానివల్ల ఈ గుండె పంపింగ్ తీరు కూడా ఆధారపడే అవకాశం ఉంది అలాగే మీరు ఎంత త్వరగా హాస్పిటల్కి వెళ్ళారు అంటే హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన ఎంత త్వరగా అంటే వితిన్ మినిట్స్లో అంటే దాన్నే కండరము టైము అంటాం అంటే కండర ఎంత అర్లీగా ఎలగలిగితే మీ కండరం దెబ్బ తినకుండా మనం నివారించే అవకాశం ఉంది అందువల్ల హార్ట్ అటాక్ వచ్చిన తర్వాత లేట్గా ఒక ఆరు గంటల తర్వాతను ఏడు గంటల తర్వాత హాస్పిటల్కి వెళ్తే ఆ వెళ్ళే లోపలే ఈ గుండె కండరం బాగా దెబ్బతిని గుండె పంపింగ్ దెబ్బతినే అవకాశం ఉంది యూజువల్గా ఈ గుండె పంపింగ్ యాభై శాతం కంటే ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు అది నార్మల్గా ఉందని యాభై శాతం కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు గుండె పంపింగ్ దెబ్బతినిందని అంటాం ఈ యాభై శాతం కంటే తక్కువ దెబ్బ అంటే మెయిన్గా గుండి ముప్పై శాతము కేవలం ఇరవై శాతం వరకు కూడా పంపింగ్ ఉండే అవకాశం దాన్నే సివియర్ ఎలివి డిస్ఫంక్షన్ అంటే ముప్పై శాతం కంటే తక్కువగా ఉన్నప్పుడు గుండె పంపింగ్ బాగా దెబ్బతింది అంటారు దాన్నే సివియర్ ఎలివి డిస్ఫంక్షన్ అంటాం ముందు మీకు మోడరేట్ ఎలివి డిస్ఫంక్షన్ అన్నారు దాని తర్వాత అది సివియర్ ఎలివి డిస్ఫంక్షన్ అయిపోయింది అంటే ఈ విధంగా గుండె కండరం బాగా దెబ్బ తినిపోవడం వల్ల గుండె పంపింగ్కు గుండె కండరం సహకరించకపోవడం వల్ల ఈ ఎలివి డిస్ఫంక్షన్ వచ్చే అవకాశం ఉంది అందువల్ల మీకు బైపాస్ సర్జరీ అనేది కేవలం అంటే ఆ రక్తనాళలో బ్లాక్ను మాత్రమే మనము తీయగలం కదంటే దాన్ని మెయిన్గా ఈ కనెక్షన్ చేయడం ద్వారా గ్రాఫ్ట్ చేయడం ద్వారా కేవలం రక్తనాళలో మరి తిరిగి ఫ్లో వచ్చేటట్టు చేయగలం కానీ అప్పటికే దెబ్బ తిన్న గుండె కండరాన్ని సరిచేసే అవకాశం లేదు ఎందుకంటే గుండె కండరం ఒకటి తర్వాత బ్రెయిన్ సంబంధించిన మధ్య మెయిన్గా దెబ్బ తిన్నప్పుడు ఆ కణాలు మళ్ళీ తిరిగి అవి నార్మల్కి వచ్చే అవకాశం లేదు అందువల్ల గుండె కండరం కూడా ఒకసారి దెబ్బ తిన్న తర్వాత ఈ పంపింగ్ను మనం మెరుగుపరచడానికి ఎలాంటి మందులు వాడినప్పుడు కూడా పూర్తిగా సాధారణ స్థితి కొన్ని తీసుకురానే అవకాశం చాలా తక్కువగా ఉంటుంది అండ్ మీకు ఆపరేషన్ చేసే టైంకే మోడరేట్ ఎలివి డిస్ఫంక్షన్ ఆల్రెడీ ఉంది అది స్లోగా ప్రోగ్రెస్ అయిపోయి టైం గడిచే కొద్దీ గుండె సైజు కొద్దీ పెరిగిపోయి గుండె బాగా సైజు పెరిగిపోయింది అంటాం ఎలార్జ్మెంట్ వచ్చింది అంటాం అలాగే పంపింగ్ కూడా వీక్ అయ్యే అవకాశం ఉంది అందువల్ల మీకు బయపాసరీ చేసిన తర్వాత కూడా ఆ పంపింగ్ మెరుగుపరచడానికి కొంతవరకు మాత్రమే మన మందులు ఉపయోగపడతాయి లేదా దానివల్ల మీకు ఎక్కువ ఆయాసం రాకుండా కొంతవరకు నివారించలేము నివారించగలం కానీ పూర్తిగా మీకు ప్రాబ్లం లేకుండా నివారించలేదు అందువల్ల మీకు మోడరేట్ ఎలివి డిస్ఫంక్షన్ సివియర్ ఎలివి డిస్ఫంక్షన్ అయినప్పటికీ కూడా రెగ్యులర్గా మీరు మందులు వాడుకుంటూ అంటే మెయిన్గా ఆయాసం రాకుండా ఉండడం దీనివల్ల ఈ పంపింగ్ వీక్ అవడం వల్ల మెయిన్గా వచ్చే సమస్యలు ఏంటంటే కాళ్ళ వాపులు రావడము ఆయాసం ఎక్కువ రావడము గుండె దడ ఎక్కువ రావడము పడుకున్న తర్వాత అర్ధరాత్రి కూడా ఆయాసం ఎక్కువ రావడం సడన్గా లేచి కూర్చోవడం జరిగే అవకాశం ఉంది అలాంటి ఉన్నప్పుడు మీకున్న మందుల్లో కొద్దిగా అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి దీ మెయిన్గా యూరిన్ ఎక్కువగా వచ్చే మాత్రలు కొన్ని వాడుకోవడం ద్వారా తర్వాత కొన్ని రకాల గుండె కండరాలకు కొద్దిగా సపోర్ట్ ఇచ్చే కొన్ని రకాల మందులు వాడడం వల్ల మెయిన్గా ఏసీ నివిడర్స్ అని ఏఆర్బీస్ అని కొన్ని రకాల మందులు వాడడం ద్వారా మీకు దానివల్ల ఎక్కువ ఆయాసం రాకుండా నివారించుకునే అవకాశం ఉంటుంది అందువల్ల మీరు ఎక్కువగా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేకుండా అంటే దాన్ని పూర్తిగా సివియర్ ఎలివి డిస్ఫంక్షన్ నార్మల్ స్థితికి అయితే తీసుకురాలేము అంటే యాభై శాతం కంటే ఎక్కువ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయి యాక్చువల్గా ఏంటంటే యాభై నుంచి డెబ్బై శాతం వరకు నార్మల్గా ఉన్నట్లు యాభై కంటే తక్కువగా ఉంటే పంపింగ్ తక్కువగా ఉంది అంటాం అందువల్ల మీకు ఈ సివియర్ ఎలివి డిస్ఫంక్షన్ అంటే ముప్పై శాతం కంటే తక్కువ ఉన్నదాన్ని పూర్తిగా ఎన్ని మందులు వాడినప్పుడు కూడా సాధారణ స్థితి తీసుకురాలేము కాకపోతే ఆ మందులు వాడడం ద్వారా మీకు వచ్చే ఇబ్బందులు మాత్రం మనం అధిగమించే అవకాశం ఉంటుంది ఇంకా లేదు రిపీటెడ్గా మీకు ఆయాసం ఎక్కువగా వస్తుంది పంపింగ్ బాగా దెబ్బ తినింది చాలా ఫ్రీక్వెంట్గా హాస్పిటల్కి వెళ్లాల్సి వస్తుందంటే అప్పుడు కొన్ని రకాల ఈ సిఆర్టీ తెరపి అనేది కొన్ని రకాల పేస్ మేకర్ లాంటిది మిషన్ పెట్టడం ద్వారా ఆయాసం ఎక్కువ రాకుండా కొంతవరకు తగ్గించే అవకాశం ఉంది దాని తర్వాత ఫైనల్గా ఆప్షను ఈ హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటలేషన్ అనేది ఫైనల్ ఆప్షన్ అంటే ఎలాంటి మందులు వాడినప్పుడు కూడా మీకేం గుణం కనపడకపోతే అప్పుడు కార్డియాక్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనేది లాస్ట్ ఆప్షన్ అందువల్ల మీరు ఎవరైనా చెప్పి మందులు వాడితే పూర్తిగా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది అని దాని మీద నమ్మకుండా కేవలం మందులు జాగ్రత్తగా వ